का टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वे या इसको हम डायरेक्ट मेथड्स ऑफ प्लेन टेबलिंग भी बोलते हैं मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वे मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वे थोड़ा सा पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या है एक ग्राफिकल मेथड ऑफ सर्वेइंग है जिसमें फील्ड वर्क और ऑफिस वर्क दोनों हम साथ साथ करते हैं इनडायरेक्टली इन दर्ज प्लेन टेबल सर्वेइंग इज ए ग्राफिकल मेथड ऑफ सर्वेइंग इन विच फील्ड वर्क एंड ऑफिस वर्क आर डन साइमल्टेनियसली इन दर्ज ये क्या है इट इज ए रैपिड मेथड द लेस इसी एक तो रेक्सी कम है लेकिन ये बहुत रैपिड मेथड है और जनरली डिटेल सब भरने के लिए इसका यूज करते हैं और जब हमको अचानक किसी चीज़ का प्लान बहुत कम समय में देना हो तो हम प्लेन के ऊपर सर्वे को यूज करते हैं तो ग्राफिकल मेथड ऑफ सर्वेइंग है चार मेथड इसका है ये चार मेथड में कोई नेसेसरी नहीं है कि चारों मेथड हमको यूज करना है या एक ही मेथड से जब जैसा जरूरत होता है कभी एक मेथड से ही काम हो गया कभी दो मेथड लगाते हैं कभी तीन लगाते हैं कभी चारों लगाते हैं तो ये चारों मेथड्स का नाम है पहला है रेडिएशन क्या है रेडिएशन दूसरा है इंटरफेक्शन इंटर तीसरा है ट्रैवर्सिंग और चौथा है ये चार मेथड हम प्लेन के अनुसार अगर एकदम बिल्कुल बैरम लाइन है तो एक मेथड रेडिएशन से हो जाता है या ज्यादा ज्यादा रेडिएशन कर अगर कोई बिल्टअप दे गया है तो वहाँ ये तीनों मेथड लगाते हैं या ट्रेवर्सिंग रेडिएशन ट्रेवर्सिंग इंटरसेक्शन या ट्रेवर्सिंग रेडिएशन और इंटरसेक्शन तीनों लगा करते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरा सर्वे कर लें लेकिन कुछ डिटेल हमको नहीं क्योंकि तो वो किसी भी स्टेशन से विजिबुल नहीं है तब वैसे स्टेशन नया इंस्ट्रूमेंट स्टेशन हमको सेट करना पड़ता है और उसके लिए हम लोग रिसेप्शन मेथड लगाते हैं तो यही एक दो तीन या चारों लगा कर तो पूरा प्लेन पे हम सर्वेइंग कर सकते हैं है बहुत बड़े एरिया के लिए अब जैसे पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज करना है है ना जब ये पूरा विलेज पे तो उसके लिए सूटेबल नहीं दिस इज सूटेबल फॉर ए स्मॉल एरिया है तो इसकी सूटेबिलिटी कहाँ कहाँ है फॉर ए स्मॉल एरिया फॉर रफ सर्वे और फॉर क्विक सर्वे बहुत जल्दी रैपिड सर्वे करना है तो वहाँ ग्रुप प्लेन के ऊपर सर्वे को यूज करते हैं अब इसमें से एक एक करते हैं रेडिएशन ये क्या है इट इज ए मेथड ऑफ ऑफ प्लेन के ऊपर सर्वे सर्वे पॉइंट्स सॉरी डायरेक्शन ऑफ पॉइंट डायरेक्शन are 
सपोज कर लें कि ये कोई हमारा प्लॉट है इसी का हमको सर्वे करना है और संजोग बस मान लीजिए कि ये बैरन लैंड है ये कहीं जब पॉइंट लगे तो उससे सब सबसे सरल तरीका क्या है इसके बीच में कहीं प्लेन के रूप ऐसा जगह क्रिएट कर दें जहां से हमारा ए बी सी डी ई पांचवा स्टेशन भी हो टेबल को जब हम सेट करते हैं तो सबसे पहला काम क्या है इसको प्रॉपर वे में ऐसा जगह इस ढंग से इसका ओरिएंटेशन रखते हैं कि सब आसानी से आ जाए यहाँ सबसे पहला काम क्या है हम एक नॉर्थ साउथ लाइन ट्रक कंपास है ट्रक कंपास को रखते हैं और उसको घुमाते हैं तब तक जब तक कि दोनों जो लीन जो है जीरो जीरो पर रहे जीरो जीरो पर रहे ट्रक कंपास के अलावा हम ये कर सकते हैं एक लाइन भी है वहाँ नॉर्थ साउथ लाइन ब्लॉक कर राइट अब क्या करते हैं कहीं बीच में एक पेड़ डालते हैं एक स्टेशन बना रहा है इंस्ट्रूमेंट स्टेशन और यू फॉर्म और प्लम्बों की मदद से उसको इस पर मार्क कर रहे हैं सपोज कर रहे हैं वो है ठीक है अब वो के अलाउ एलिडेट रहता है एलिडेट को घुमा रहा वो के अलाउ तब तक जब तक कि एक बार रखा एलिडेट हमारा बाई से नहीं हो ठीक है ये को साइन किए और एक रेट कीजिए इसके लिए ध्यान रखते हैं बताया गया था पिछले क्लास में बताया था कि जो वर्किंग एज एक चुन लेते हैं थ्रू आउट सब हम या प्रोड्यूसियल एज करते हैं या बीबेल एज उससे करते हैं अब फिर वो कह रहा हूँ मेरी डेट रखते हैं बी को साइड करते हैं दूसरा में सी वो कह रहा हूँ मेरी डेट रखते हैं सी को साइड करते हैं एक और डेट कीजिए वो कह रहा हूँ मेरी डेट रखते हैं बी को साइड करते हैं एक डेट कीजिए और वो कह रहा हूँ मेरी डेट रखते हैं बी को साइड करते हैं राइट ठीक है क्या कि वो के अलॉन्ग एलिगेट रखे और इसको घुमाते रहे तब तक जब तक कि ए पर रखा एलिगेट बाइसेक्ट नहीं हो जाए जैसे ही बाइसेक्ट हो जाए एलिगेट को दबा कर उसे अप्लाई कीजिए अब हमको डायरेक्शन आ गया कि ए इज समेयर ऑन दिस लाइन सिमिलरली ओ के अलॉन्ग एलिगेट रखे बी को साइड किए डेट साइड किए और एक रेट लिख दिए इसका मतलब बी इज समेयर ऑन दिस लाइन सिमिलरली सी को साइड के डी को साइड के ई को साइड के और सब के लिए एक एक रे अब उनको डायरेक्शन पता है ए समेयर ऑन वो लाइन बी इज समेयर ऑन वो भी लाइन सी समेयर ऑन वो सी लाइन डी इज समेयर ऑन वो भी लाइन एंड ई समेयर ऑन वो भी लाइन क्या करते हैं कैपिटल लेटर से हम ग्राउंड का लाइन लिए लेकिन इस पर प्लॉट करेंगे तो उसी को स्मॉल लेटर से प्लॉट करेंगे ताकि कुछ डिफरेंस हो उनको समझ ओ ए को चेंज किए ओ बी को चेंज किए ओ सी को चेंज किए ओ डी ओ ए को चेंज किए 
चेंजिंग करके एक ऐसा सुटेबुलस के लिए कि मैं प्लान जो है प्लान बहुत छोटा नहीं हूँ और प्लान इतना बड़ा भी नहीं हो कि सीट से बाहर रहे तो उसको एक सुटेबुलस के लिए और उस स्केल पर कन्वर्ट करके इस पर कोबी को भी उसी स्केल पर कन्वर्ट किए और यहाँ का भी उसी को भी हम उसी स्केल पर कहकर कन्वर्ट किए सी ओ डी को भी उसी पर कन्वर्ट कर लिए ये डी और ई को भी कर लिए ये ई हो ए बी सी डी ई हो गए अब इसको मिला है देखिए यही हमारा क्या है इसका प्लान तैयार है तो ये बहुत लेस स्किल है लेस स्किल है बहुत कम मेहनत लगा इतना काम तो कोई भी सुने में कर सकता है इससे हम कर सकते हैं कोई जरूरी नहीं है कि पाँच ही पॉइंट हो दस पॉइंट बीस पॉइंट इतना है एक फ्लोर दो फ्लोर तीन फ्लोर सिर्फ है क्या विजिबिलिटी होना चाहिए तो उसको हम इससे कर सकते हैं ये हमारा कर आ गया वेलिएशन मेथड जिसमें डायरेक्शन हम साइटिंग के थ्रो देते हैं बट उसका डिस्टेंस हम चेन से मिलकर करके और स्केल पर कन्वर्ट करते हैं ये हमारा हो गया रेडिएशन राइट अब हमारा है दूसरा क्या इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन ये ट्रेन टेबल सा लाइन का एक मेथड है इंटरसेक्शन है ना इस मेथड क्या करते हैं जिस पॉइंट को भी हमको प्लॉट करना है उसको दो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से हम लोग साइड करते हैं तो नेचुरली दो एरो दो रे जाएगा वो दोनों रे जहाँ इंटरसेक्ट करता है वही हमारा इंटर पॉइंट आ गया ठीक है कब यूज करते हैं प्राय मान लीजिए चेनिंग थोड़ा मुश्किल है या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है है बीच में बहुत रफ एंड टफ है झाड़ी है कीचड़ है नाली है कुछ गंदा चीज़ है कुछ बुशेज है तो उसमें चेनिंग करना मुश्किल होगा तो इसमें चेनिंग की जरूरत नहीं है है पॉइंट को साइड करने के लिए चेनिंग जरूरत है उसको हम लोग इस प्रकार से करते हैं एक चीज़ हम लोग ध्यान दिलाने के लिए करते हैं आप लोग नोट कर लीजिए तीन काम हमको कहें या नहीं कहें हम हमेशा करते हैं ठीक है हमेशा फर्स्ट स्टेशन जहाँ भी रहेगा फर्स्ट स्टेशन तो तीन काम क्या करेंगे टेबल पहला काम टेबल डी सेटअप एंड सेंटर यानी सेंट्रिंग सेंटर और सेटअप और सेंट्रिंग करें पहले काम तो टेबल को ट्राईपोर्ट पर सेट करके और जिस स्टेशन पर रखें उसको सेंट्रिंग कर दें दूसरा काम क्या करते हैं टेबल इज लेटर टेबल को लेवल करते हैं ठीक है और लेवल कैसे करते हैं बबल टू टेबल इस प्रकार का है तो उसको बबल ट्यूब ऐसे रखे ऐसे रखे और दोनों लेब को एडजस्टमेंट करके या अगर हमको जॉनसन हेडेड है तब तो उसी का बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट से लेवल करें अब इसको इसके परपेंडिकुलर अटैक से लाते हैं तीसरे लेब से लेवल करते हैं फिर वापस इसी एस सी लाते हैं फिर दोनों लेब से करते हैं फिर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाते हैं थर्ड लेब से करते हैं ये तब तक हम रिपीट करते रहेंगे जब तक दोनों पोजीशन में बबल जो है सेंट्रल प्लेस ऑक्यूपाई नहीं करे यहाँ भी सेंट्रल है प्लेस यहाँ तो अगर कोई लाइन हमारा जो है इसमें लेवल है और इधर भी लेवल है तो ये नहीं लेवल होगा ये लेवलिंग कर सकते हैं और तीसरा काम क्या करते हैं नॉर्थ साउथ लाइन नॉर्थ साउथ लाइन मार्क कैसे करते हैं 
उसके लिए सब हम पास से रख के जब जीरो जीरो बढ़ता है तब उस समय लाइन खींच दें यहीं नोट साफ लाइन टेबुल क्लेम करने की बात करना है क्योंकि इसको करके और टेबुल को घुमा दिया तो फिर वो नोट साफ नहीं रहे तो ये तीन काम कब करते हैं हर एक जब फर्स्ट स्टेशन आता है और उसके बाद ईच सबसीक्वेंट स्टेशन इसके बाद फिर जिस स्टेशन पर भी टेबुल चेक करेंगे तो तीन काम क्या करेंगे पहला टेबल इज वही पहला जो है सेंटर करता है वही सेंटर भी जल्दी दूसरा काम क्या करते हैं टेबल इज और तीसरा काम क्या करते हैं ओरिएंटेशन इज ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन हम अभी इस मेथड के बाद बता सकते हैं क्या है अभी इतना ही समझ लीजिए ओरिएंटेशन का मतलब क्या है टू कीप द प्लेन टेबल इन ए पोजिशन पैरल टू इट्स पोजिशन एट प्रीवियस स्टेशन प्रीवियस स्टेशन पर अगर टेबल ऐसे था तो दूसरे जगह लगे फिर इसी के पैरल पोजिशन में रखना इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओरिएंटेशन राइट तो पहला स्टेशन पर ये तीन काम करेंगे दो तो कॉमन है और उसके बाद हर स्टेशन पर ओरिएंटेशन करेंगे नॉर्थ साइड पर तो एक ही बार मार्क करेंगे ठीक है तो ये हमारा हो गया करने के लिए हमेशा हम बोले या ना बोले आप लिखते तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं जब टेबुल इज सेटअप सेंटर लेवल एंड नॉर्थ साउथ लाइन इज मार्क और यू मे से एट इज सब्सिक्यूट स्टेशन फैन एफल यू विल गो देर टेबुल इज सेंटर सेटअप सेंटर एंड लेवल एंड ओरिएंटेशन इज जान फिर हम नॉर्थ साउथ लाइन की मार्क नहीं करेंगे फिर बाकी स्टेशन पर जैसे ए पर गए बी पर गए सी पर गए ए पर तो ये करें लेकिन बी सी डी ई किसी स्टेशन पर जब जाएँ किसको लेकर जाएंगे टेबल का लेकर जाएंगे तो हमेशा ये चीज होता है राइट अब इंटरसेक्शन मेथड देखते हैं बहुत सिंपल है ये ये लेस स्किल्ड मेथड है तो आपको पढ़ते हुए भी समझ में आ जाएगा कि हाँ इस मेथड को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं बहुत स्किल की जरूरत नहीं राइट सब कुछ कर लें ये तीन स्टेशन हमारा है जिसको हम इंटरसेक्शन मेथड कोई जरूरी नहीं तीन चार पाँच एक एक भी हो सकता है दो तो भी ठीक है इसके लिए क्या हमको दो इंस्ट्रूमेंट अच्छे समझ मान लीजिए यहाँ से पी चुने तो यहाँ से क्यू चुने तो यहाँ पी एक स्टेशन भी है ठीक है ये पी हो और यहाँ पर से क्यू ले अभी इसी को ले लें अब हम देखें क्या करते हैं टेबल को फर्स्ट स्टेशन टेबल इज सेटअप एंड सेंटर ओवर उसको प्लॉट कर लिए थी लेवल कर लिए और क्या किए नॉर्थ साउथ लाइन मार्क कर लिए ऐसे भी देख सकते नॉर्थ साउथ लाइन मार्क कर पी के ऊपर ले लेते हम पी रखें ये कैसे किए ये यू यू फॉर और प्लम की मदद से इसको पी ले रहे हैं अब क्या किए पी के अलाउंड ले लेते रहते हैं ए को साइड की पी के अलाउंड ले लेते रहते हैं बी को साइड की और पी के अलाउंड ये ले लेते रहते हैं सी को साइड इतना काम कर ठीक ए बी सी तीन रे यहाँ पे अब इसको जब यहाँ लाएंगे तो ये तीन रे तो पहले से ही चल अब क्या करें पी के लोग रहते हैं क्यू को भी साइड कर लेते हैं ठीक है अब इस पी क्यू को जैसे रेडिएशन में हम मेजर करते हैं तो वैसे मेजर कर लेंगे इंस्ट्रूमेंट स्टेशन के बीच तो रेडिएशन टाइप का ही करेंगे 
और इसको प्लॉट कर दीजिए लोग से हमारा किसी स्केल पर क्या कर यही स्केल का हमारा बन है अब इसको हम क्या करें यहां पी और क्यू ऑलरेडी प्लॉट है जितना काम हो सकती है उतना कुछ किया ये ए की हो ये बी की हो और ये सी की हो तीन रे तो पहले से बीस से बीस से ड्रॉ किए थे वो हमको यहाँ आ गए अब क्या करें नौ थाउजेंड भी आ गए अब दूसरे स्टेशन क्या करें क्या करें पहले सेटअप और सेंट्रिंग कर लेंगे क्यू को क्यू के ऊपर फिर इसको लेवलिंग करेंगे अब इसको ओरिएंटेशन करें तो ओरिएंटेशन में क्या करेंगे यहाँ यदि मेन को पी टू के लोग रखे थे यहाँ क्यू टी के लोग रखे थे और तब तक घुमाएंगे जब तक रेंजिंग रेड बाई से रेंजिंग रेड बाई से मतलब इसी पी क्यू लाइन पर फिर ये पी क्यू आ गया तो टेबल तो पहले लोग रहे अब क्यू के लोग यदि डेट रखे और ये वो साइड है P से हम ए को साइड किए थे क्यू से ए को साइड किए ये हमारा क्या हो गया मॉडल अब हम B को साइड करें एक एक जहां तक P से हम B को साइड किए थे और क्यू से भी कर जहां ये ए को क्रॉस किया ये हमारा B हो गया और C को हम साइड किए थे और फिर सी को साइड कर जहाँ एक दूसरे को करा ये सी ये हमारा ए बी सी प्लॉट हो ए बी एम सी प्लॉट हो ठीक तो ये सारे उपाय कोई दिक्कत नहीं फिर एक बार सुन लीजिए क्या करते हैं पहले हम इंटरसेक्शन में रखना ट्राई करते हैं क्या इसमें चाहते हैं इन दिस मैटर द पॉइंट द पॉइंट टू बी साइड टू बी प्लॉट है इसको प्लॉट करना है इन साइड From two stations, yeah, P or Q. Think the point of intersection of respective rays. Respective rays. The meaning of what? कि जब हम ए को कर रहे हैं पी से और ए को कर रहे हैं क्यू से ये दोनों जहां कटेगा वही हमको देखते हैं उसका लोकेशन गिव्स दोकेशन ठीक है ये ये इंटरसेक्शन देखिए क्यों P से A को साइड किए तो हम क्या कर रहे हैं कि A इज समेयर ऑन दिस लाइन इस लाइन पर और Q से A को साइड किए तो ये भी हमारा डिडक्ट कर रहे हैं डिडक्शन है कि इसी पर कहीं हो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक मात्र पॉइंट है जो पी ए पर भी है और क्यू ए पर भी है इसलिए यही ए हो फिर B को जब साइड कर रहे हैं तो ये पी वी लाइन और क्यू क्यू भी लाइन है तो ये दोनों जहां कटेगा वो भी होगा और उसी प्रकार से सी होगा ये हमारा इंटरसेक्शन है कुछ पॉइंट हम इससे भी कर सकते हैं ये सब पॉइंट कर सकते हैं राइट पांच पॉइंट जो पांचों को दोनों जगह से कराना और जहां जहां इंटरसेक्ट करेगा रेस्पेक्टिवली वो सब पॉइंट ये हमारा हो गया इंटरसेक्शन यहाँ एक टर्म आया ओरियंटेशन ऐसा करते हैं पहले हम ओरिएंटेशन को ही डील कर लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं ये तो दूसरा मैटर हुआ इंटरसेप्शन मैटर ठीक है ओरिएंटेशन और प्लेन दे
प्लेन टेबल प्लेन टेबल का ओरिएंट करना है या ओरिएंटेशन करना है क्या है पहले हम इसका लिखना स्टेटमेंट डिफिनेशन क्या होता है ओरिएंटेशन ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल प्लेन टेबल मिंट फोर मिंट फोर कीपिंग द प्लेन टेबल टेबल इन ए पोजिशन पैरल टू पैरल टू इस पोजिशन है प्रीवियस प्रीवियस ये कब होगा ओरिएंटेशन का भी होगा जब एक से ज्यादा प्लेन टेबल एक से ज्यादा स्टेशन पर रखा जाए एक ही पर रखा तो उससे तो ना प्रीवियस कोई है ही नहीं तो तभी होगा जब कम से कम दो या दो से ज्यादा स्टेशन रहे तब वो रियंटेशन करता है।, है क्या करते हैं एक पोजीशन पर टेबल जिस सिचुएशन में है जिस पोजीशन में है दूसरे पर जब जाएंगे तो उसी पोजिशन के पैरल करते हैं यही कहलाता है ओरियंटेशन इसका दो मेथड है ओरिएंटेशन का है दो मेथड मेथड्स और ओरिएंटेशन कौन है एक है बाय ट्रक कॉम्पास और दूसरा है बाय बाइक साइड अभी हम लोग बाइक साइकिल से बताए टीसी के अलग था बाद में क्या ड्यूटी के अलग होंगे यही बाइक साइकिल स्टेशन पर गए तो ये दो मैथड है ओरिएंटेशन राइट क्या है ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन और प्लेन टेबल ये जूमिंग फॉर टीसी का प्लेन टेबल इन ए पोजिशन पैरल टू इट्स पोजिशन एट प्रीवियस स्टेशन इससे पूर्ववर्ती स्टेशन पर जो भी पोजिशन ये अटेंड कर रहा था उसी के पैरल पोजीशन में टेबल को करना ये हमारा क्या कहला था ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल राइट ठीक है अब ये दो मेथड है कैसे करते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं पहले वाइट ट्रक कॉम्पास बहुत सरल मेथड है ट्रक कॉम्पास क्या है ये दो स्टेशन राइट इस स्टेशन पर जब हमारा टेबल था तब हम यहाँ नॉर्थ साउथ लाइन मार दिए थे ठीक ठीक है अब जब हम कैसे मार किए थे टेबल को क्लाइम कर दिए थे सूटेबल पोजिशन और इसको ट्रक कंपास को ऐसे घुमाए थे कि जीरो जीरो आ जाए जैसे ही जीरो आया एक लाइन दिखी थी और ही नॉर्थ लाइन साउथ लाइन हो गई मेरीडियन में अब जैसे ही इसको क्यू पर दे दें तो नॉर्थ साउथ लाइन को मार्क किया हुआ है लेकिन कोई शोर तो नहीं है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही है जब हम इसको डिस्टर्ब कर दिए तो डायरेक्शन में चेंज चेंज हो सकता है तब क्या करेंगे ट्रक कंपास को इसके पैरल कर रहे हैं अब टेबल को तब तक घुमाए जब तक कि पुनः ये जीरो जीरो नहीं रीड करने लगे पुनः जीरो जीरो रीड करने का मतलब नहीं है फिर से नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ गए अब टेबल को खुला जब ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ गया तो टेबल आपस में फाइनल हो गया इसको कहते हैं ओरिएंटेशन बाई ट्रक कंपास ये क्या है ओरिएंटेशन बाई ट्रक कंपास एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ले तो इस काम की राइट अब है इसको हम बैक साइड से कैसे करते हैं ठीक है बैक साइड
सर्वे का फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है तो वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट इसलिए हम हमेशा आइडर ट्रैंगुलेशन से करते हैं या ट्रेवर्सिंग से करते हैं तो इसमें भी क्या करेंगे कोई बिल्टअप एरिया है तो एक ट्रेवर्स बनाएंगे ट्रेवर्स क्या है ए सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइन कुछ लेंथ एंड डायरेक्शन आते हैं एक कोई क्लोज ट्रेवर्स बनाते हैं यही ट्रेवर्सिंग इस प्रोसेस को हम लोग ट्रेवर्सिंग को राइट ट्रेवर्सिंग मेथड हम लोग क्या करते हैं ट्रेवर्स बनाते हैं ये हमारा सपोज कर लें हम एक पेज भी बना रहे हैं मान लें किस एरिया का सर्वे करना है यहाँ से रोड गया है इसमें नंबर ऑफ स्टेशन दो नहीं तीन कम से कम होगा तो रोड ट्रेवर्स बनाना है तो दो से ज्यादा ही सपोज कर लें यहाँ को बिल्डिंग है यहाँ 
सिलेक्शन होकर कहाँ कहाँ रखे हैं स्टेशन कि हमको काम आना है ये बहुत बड़ा काम होता है यहाँ हमने बी रखे यहाँ सी यहाँ डी और यहाँ ये पांच स्टेशन होते हैं पहले क्या करें टेबल को सेटअप करें ए पर
टेबल को रेंज करके जब बाइक साइड पर जाएगा क्लाइंब कर रहे हैं अब उसके पैदल रूल है अब टीचर रूम में जिसे रहकर ई को साइज करेंगे और उसको मेजर करके ई कर रहे हैं फिर टेबल को कहाँ पाएंगे ई पर राइट ठीक है थोड़ा सा बड़ा बना होता है ई पर क्या करेंगे ई पर लाएंगे तो फिर से वो तीन काम करेंगे सेंट्रिंग जर्निंग और ओरिएंटेशन है ना ईडी के नाम रखते हैं तो यहाँ हमारा क्या है अब ई के नाम में भी जैसे रखते हैं डी को सेंट करें ये तो एक चीज है नहीं सॉरी ये तो किस चीज़ है तो ओरिएंटेशन हो जाएगा तो ए बी सी डी अब ई के नाम में भी जैसे रखते हैं क्या करेंगे ए को तो इतना हम हमको पहले से ए बी सी डी ई इतना तो पहले से है अब हम इसको मीजर करके प्लॉट करेंगे तो होना क्या चाहिए प्लॉट करेंगे ये को तो इस पर आना चाहिए लेकिन किसी कारण बस मान लीजिए इंग्लिश का जब तो ये आ जाता है ए डैश यहाँ तो ये हमारा क्या क्या ये क्लोज ही मेरा लग गया इस तरह से क्लोज फेल हो रहा है क्लोज करने की ठीक है तो ये हमारा कौन सा मेथड हुआ अब फेल कर रहा है तो कैसे क्लोज करेंगे तो हम प्रीवियस क्लास में बताए थे कंपास में क्या एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज ट्रैफर्स बाई विच मेथड बाई ग्राफिकल मेथड या ग्राफिकल एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज मेथड तो उस मेथड से उसको करें ठीक है ये मान लो वहाँ नहीं आ रहा यहाँ आ गया या और आगे बढ़ गया जहाँ इसको ए है ये जो डॉक्टर लाइन दिखा रहे हैं ये हमारा क्या है क्लोजिंग एयर इसको हम ग्राफिकली एडजस्ट करें कैसे करें इसको हम देखिए इसको मिटाते हैं थोड़ा सा बड़ा बना कर करें ताकि ये बढ़िया से बिल्कुल ये भी है हमारा थोड़ा सा इलाज कर सकता है ये सी ये डी और ये ई और ये मान लेते हैं इतना में फेल कर रहा है क्लोज करने के लिए ठीक तो अब एडजस्टमेंट ग्राफिकल जो है ग्राफिकल क्या करेंगे एक लाइन में हम ड्रॉ कर देंगे और इसका टोटल लेंथ आएगा तो टोटल लेंथ कर दीजिए लेकिन टोटल लेंथ आएगा तो हो सकता है सी से बाहर जाएंगे तो प्रोपोर्शनल लेंथ मान लीजिए कि ए बी का हाफ या ए बी का वन फ्यूट है तो सब का वन हाफ या वन फ्यूट है ये ए बी है ये बी सी है ये सी डी है ये डी बी है और ये ए डी है सुनने की प्रोपोर्शनल लेंथ राइट ये प्रोपोर्शनल लेंथ सब का इस लाइन पर काट है अब क्या करें इसके पैरल यहाँ एक लाइन थी इसके पैरल ये क्लोजिंग है रखते हुए और अब इसको क्या करें इससे मिला ठीक राइट क्या किए इस सब का प्रोपोर्शनल लेंथ लेकर एक पेरीमीटर भेजा है 
और ड्राफ्टर से इसी के पैदल यहाँ खींचे यहाँ ड्रॉप कर दिए और जितना ये है उतना ही ये काट दिए और इसको हम मिला दिए अब इसी के पैदल हर पॉइंट पर लाइन ये तो मिले रहा है पांच जगह अब ये हर जगह हमको अमाउंट ऑफ शिफ्टिंग आ गया क्या करें इसी के पैरल हर जगह अब देखें बी पर हमारा क्या इतना है डिवाइडर है और बी पर इतना काट इतना इतना आया इस अमाउंट से इतना आया है ये कर ले इतना अमाउंट से कर ले इतना अमाउंट कर ले और ये एड्रेस पर तो इतना है अब इस सबको मिला क्या है हम ये हम सब का प्रोपोर्शनल लेंथ लेंगे और ए डेस्क पर जितना क्लोजिंग कर रहे हैं उतना ही उसी के पैरवर और उतना ही अमाउंट का लेंगे इसको मिला अब ये इसी के पैरवर हर जगह लाइन का इतना अमाउंट से चेक करेंगे देखिए ये तो हमारा उससे पहले कोई काम किए नहीं थे तो एरर तो होगा नहीं तो डायरेक्ट यू फॉर से प्लॉक किए हम रखते हैं बी ए बी में जितना एरर हुआ वो बी पर गया ए बी प्लस बी सी में जितना एरर हुआ वो सी पर गया सी सी का अमाउंट थोड़ा ज्यादा ए बी बी सी और सी डी तीनों पर जितना एरर हुआ वो डी पर गया इसे डी पर उससे ज्यादा है और ये चारों लाइन पर जितना हुआ वो ई पर गया इससे और ज्यादा है और ये पाँचों का जितना एरर है सबसे ज्यादा हमारा एरर होगा सबसे ज्यादा तो प्रोपोर्शनली बात ये ग्राफिकल एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर हो राइट कभी कभी ऐसा भी होता है कि एरर किसी के लाइन पर पैदल हो जाए तब तो हम लोग नहीं प्रोपोर्शनल खींच सकते तब क्या करें तब हम इस लाइन पर ही चेंज कर देंगे हमको तो उसे अमाउंट से उसके पैदल से मतलब ठीक है कैसे करें एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कहीं किसी डायरेक्शन में खींच सकता है कोई बंद इसमें है कि वो जंतर कर सकता है मान लीजिए ये हमारा ए बी ये बी सी ये सी डी ये बी और ये ये अब तो ऐसा लाइन लेंगे तो उसी के पैर में जाएगा तो उसी क्या करेंगे वो ऐसे ऐसे लाइन यहाँ प्रोपोर्शनल लेंथ में ए बी सी सी डी और ये डैश अब इसके पैरल यहाँ खींचे है ना इस पर हम खींचते हैं तब तो हमको इसी पैरल तो कैसे हम करते हैं तो वैसे ऐसे इसका ओरिएंटेशन चेंज कर देते हैं अब इसको मिला सब जगह पैरल अब सब जगह आ गए कहाँ कहाँ कितना हो ठीक अब इसी हमको करना क्या है ए डैश को सिफ्ट करके एक पर लाना है सब इसके पैर में ठीक बी पर जितना है उतना पर हम ले लेंगे सी पर जितना अमाउंट है वो सी लेंगे डी पर जितना अमाउंट है पर जितना अमाउंट है ये ले लीजिए और ये जो ए जितना अमाउंट है उतना है इसी से बोल दिया अब इसको मिला ये हमारा ये हमारा 
adjustment of adjustment of closure ya closing ya by drag karna ye method jo hai ye body se loop kara tha ये कब लगाते हैं ये इंप्लीमेंटेशन ये दूर कब लगाते ये इसी पर आधारित होते हैं दोनों दूर कब लगाते एंगुलर एंड लीनियर एरर लीनियर एरर आर और सेम प्रिंसिपल सेम बराबर शुद्धता के साथ हो जैसे कि हमारा प्लेन टेबल हुआ कंपास हुआ डायल हुआ इस समय लगा है लेकिन फिर लाइन से करें तब तो हमको ये न करना है तब उसमें ट्रांजिट रूल पड़ा था तो जब फिर लाइट पढ़ें तो इस सबको डिटेल में पढ़ा है अभी फिलहाल यही जानते हैं कैसे करें तो इतना काम हम लोग इससे करें देखिए प्लेन टेबल में है समस्या क्या है दो तीन हम आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझा देते हैं ये क्या है मान लें टेबल टेबल का हम सेंट्रिंग कर टेबल सेट कर दें सेंट्रिंग करें तो सेंट्रिंग करने के लिए लेफ्ट को इधर उधर कर तो लेवलिंग करवा रहा है अब लेवलिंग करें तो लेफ्ट को इधर उधर करेंगे सेंट्रिंग करवा रहा है और लेवलिंग सेंट्रिंग एनी हाउ करते करते कर दिए अब ओरिएंटेशन करेंगे फिर सेंट्रिंग करवाएगा सेंट्रिंग करेंगे तो फिर लेवलिंग करवाएगा तो ये सतत प्रक्रिया है कुछ ना कुछ होगा और कहीं ना कहीं जाकर हम कंप्रोमाइज करते हैं अगर ये तीनों एग्जैक्ट हो जाए और उसका कोई ऐसा मेथड रह जाए तब ये हमारा लेस प्रिसीजन वाला मेथड नहीं होगा तब इसकी भी शुद्धता बहुत होगी लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये तीन प्रोसेस जो है हर एक प्रोसेस दूसरे को कंट्राडिक्ट करता है दूसरे को डिस्टर्ब करता है कौन कौन सेंट्रिंग लेवलिंग और ओरिएंटेशन तो ये कहीं ना कहीं हमको एडजस्ट करना पड़ता है कंप्रोमाइज करना पड़ता है इसलिए ये क्या है लेस प्रिसाइज डिसीजन इसका बहुत ज़्यादा नहीं आज इस चीज मेथड पर हम क्लास समाप्त करते हैं एक मेथड और रहा है और इसमें प्लेन टेबल में पूछा है वो अगले क्लास में तब तक आप घर पर रहिए स्वस्थ रहिए कोरोना वायरस का तीसरा फेज कल से शुरू हो रहा है लॉकडाउन का उसमें होशियारी से रहिए दूरी बना कर रखें लेकिन ये दूरी मैन टू मैन होना चाहिए ये दूरी आपको पढ़ाई से दूरी नहीं बनाना है आप पढ़ते रहिए स्वस्थ रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए धन्यवाद